அப்போ இது சம்மந்தமாக உங்கள் சந்தேகம் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் இந்த மனம் உடல் இது சம்பந்தமான உணர்ச்சிகள் இதுதான் ஒவ்வொருத்தரையும் வித்தியாசப்படுத்துது அப்போ வித்தியாசம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இது காமனாக தானே இருக்கும் அதுங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு இயல்பு இருக்கு இந்த இறைவனுடைய படைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி யாருமே கிடையாது எத்தனை உயிரினம் இருந்தாலும் சரி எத்தனை பேர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தனித்தனி இயல்பு இருக்குது அவங்கவுங்க இயல்பு இப்படி தான் அவங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க நம்ம இந்த இயல்போட சண்டை போடாமல் இருக்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த இயல்பு கூட நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அதனால் நமக்கு என்னென்ன இந்த முரண்பாடு எங்கே வருதுன்னா உள்ளுக்குள்ளே வரக்கூடிய போராட்டத்துக்கு சமாதானப்படுத்தி தான் வெளியே அவங்க செயல் செய்கிறாங்க இங்கே உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு சமாதானம் ஆகிட்டாங்க இங்கே வந்து தன்னுடைய பொறுப்புகள் எல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா புறத்தை பொறுத்தவரை எல்லா விஷயத்தையும் ஈஸியாக அவங்களால் ஏற்றுக்க முடியும் ஈஸியாக வந்து செயல் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த சமநிலைன்றது எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதா அது இல்லை அப்போவும் அந்த குணம் இருக்குது எல்லா அந்த இயல்புங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தருமே தனித்தனி இயல்பு அவங்க இயல்பை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டா போதும் நம்ம இயல்பையும் நம்ம மாற்ற முடியாதப்போ எப்படி இன்னொருத்தர் இயல்பு பண்ணி நான் மாற்ற முடியும் அது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் தான் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் அகம் அப்படின்றதுக்கும் இந்த சமநிலைக்கும் என்ன சம்மந்தம் இல்லை நம்ம அகம்னு சொல்கிறது வந்து நம்முடைய எண்ணங்களை நம்முடைய உணர்வுகளை தான் நம்ம அகம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை நீங்கள் நிர்வாகம் பண்ண தேவையில் எல்லாமே ஃப்ளோயிங்கில் தான் இருக்குது ஆமாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறோம் எல்லாமே தூண்டு நீங்கள் நீங்கள் கவலையே இருந்தால் கூட சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சுதந்திரமாக இருக்கிற இடத்துல கவலையும் தங்காது எல்லாமே போயிட்டு தான் இருக்கும் நாம் அதுலேருந்து வெளியே வந்து விட்னஸ் மாதிரி நின்றுக்கிறோம் அது விட்னஸ் கூட கிடையாது ஆ ஆக்சுவலாக பல பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த சாட்சி நிலை சாட்சி பாவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த எண்ணத்தை நம்ம பார்க்கணுமா அந்த உணர்ச்சி நான் பார்க்கணுமான்னு கேட்குறாங்க உண்மையிலே இங்கே சொல்லப்பட்ட விஷயம் சாட்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாதி பிரதிவாதி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க நீதிபதி விசாரிக்கிறாரு அப்போ சாட்சியை கூப்பிட்றாங்கன்னா சாட்சி என்பவர் என்னென்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் பாதிப்படையாதவர் அவர் இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்க மாட்டார் ஆனால் விஷயங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் நீங்க பாதிப்படையாதவர்ங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக தான் சாட்சின்னு சொன்னாங்க நாம் எல்லாம் என்னன்னா சாட்சினு அது ஒரு வேலையாக்கிட்டு நம்ம உள்ள கவனிக்கணும்னு நினைச்சு வந்துட்டோம் நாம் எப்ப நம்ம பாதிப்படையாதவராக இருப்போம் எப்ப நம்ம உள்ள நம்ம சரணாகதி ஆயிட்டோமோ அப்ப நம்ம வந்து நம்ம பொறுப்பெடுக்க மாட்டோம் பொறுப்பெடுக்கலன்னு என்ன ஆகும் அதனால பாதிப்படையாம இருப்போம் சாட்சி நிலை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அகத்தால் பாதிப்படையாமல் சுதந்திரமாக இருக்கிறதா அப்படி சொல்றோம் ஆ நம்ம சொல்கிறது நான்கிறது ஒன்று இருக்குது பர்மனண்ட்டாக ஒன்று இருக்குது ஆனால் அது தன்னை உணராமல் இருக்குது அது வந்து உணரவும் முடியாது இல்லை நான் அப்படின்றது வந்து புறத்துக்கு புறம் வந்து ஒரு ஒரு நிமிடமும் மாறிக்கொண்டே இருப்பது தான் அது வந்து ஒரு நிலைத்தன்மையற்றது கண்டிப்பாக ஒரு ஒன்னஸ்லேயோ இல்லை ஒரு இதுலேயோ உங்களோட இதில் சொல்ல முடியாது அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று அதை வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட நிரந்தரமான நான் கிடையாதுன்னா நான் அப்படின்ற ஒன்றே வந்து அப்படின்ற மாதிரி கூட பொருள் கொள்ளலாம் கிடையாது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தண்ணி நிரந்தரமும் ஒன்று இருக்கு ஆனால் நிரந்தர வடிவம் கிடையாது இல்லை நமக்கு அனுபவம் ஏற்படும் போது அந்த நம்மளை வந்து நம்ம அனுபவிப்புனா நம்ம பார்க்குறோம் எந்த அனுபவமும் இல்லாதப்ப நம்ம நம்ம வந்து ஒரு வந்து அன்னோன் நம்ம நம்மளை உணர முடியாத தன்மையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் எண்ணம் இல்லாமல் நான் இருக்கணும் நான் பார்க்குற காட்சினால தான் எனக்கு எண்ணம் வருது அப்படின்ட்டு ஒரு ரூமுக்குள்ள போயிட்டு கதவெல்லாம் சாத்திட்டு கும் இருட்டில் ஒரு சப்தமும் இல்லாமல் இருக்கிறார் இந்த இடத்துல என்ன எண்ணமும் வராமல் இருக்குதான்னு எந்த எண்ணமும் வரலங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு அந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எண்ணம் இல்லைன்னா நானும் அங்கே இல்லைன்னு அர்த்தம் நான்கிற உணர்வும் அங்கே இல்லை நான்கிற உணர்வு வந்தாவே எண்ணம் வந்துடும் எண்ணம் வந்தாவே நான்கிற உணர்வு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டார்ச் லைட் எடுத்து இருட்டை தொலைவுற மாதிரி எங்கு இருட்டு இருக்குது எங்கு இருட்டுன்னு தொலைவுற மாதிரி அதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது அனுபவம் இல்லாத அனுபவிப்புன்னு நீங்கள் பார்க்க முடியாது அனுபவிப்பு இல்லாத அனுபவத்தையும் பார்க்க முடியாது சனத்துக்கு சனம் அந்த நான்கிறது மாறிக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ இருக்கிற நான் வந்து ஃப்ரெண்டை பார்த்தோன்னா நிறைய மச்சி சௌக்கியமாக அப்படின்னு கேட்போம் இங்கே ஐயா வணக்கம் அப்படிங்கிறோம் இப்போ அங்கே இருக்கிற நான் வேறு இங்கே இருக்கிற நான் வேறு ஒரு வேத வேதன் உள்ள ஒரு ஒரு கதை ஒன்று இருக்கு ஒரு துறவி உட்காந்துருக்காரு ஸ்ரீடன் இருக்கான் பக்கத்தில் ஆறு ஓடிட்டு
திரும்ப போகிறாங்க திரும்ப போகும்போது ஆறு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஹெவியாக வந்து கரைபுரண்டு ஓடிட்டு இருக்கு இவங்களால் போக முடியல அப்போ வந்து அந்த சுவாமி எங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டுங்க நான் அந்த ஆறை கடந்து போகணும் நீங்கள் பெரிய மகான் எனக்கு வந்து இந்த கோம் போகிறதுக்கு வழிகாட்டுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு கேட்குறாங்க அந்த பெண்கள் அப்போ வந்து ரொம்ப பசியாக இருக்கம்மா உணவு ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்க நான் சாப்பிட்டு நான் பண்ணுறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு வழி வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சின்ன எல்லாம் மோர் தயிர் வேணாலாம் கொடுங்க நல்லா திவ்யமாக சாப்பிட்றாரு சாப்பிட்டு ஆறுட்டு போய் சொல்கிறாரு ஆறே நான் விரதம் இருப்பது உண்மையானால் இவர்களுக்கு வழி விடுங்கிறாரு ஆறு வழி விடுது ஸ்ரீடன் பார்க்கலாம் நம்ம கண் எதுப்பு தான் விட்டு வணக்கினாரு ஃபுல்லாக இப்போ என்னடானா நான் விரதம் இருப்பது உண்மையானால் வழி விடுன்னு சொல்கிறாரு இது என்னடா அது புரியல சுவாமி என்ன நீங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் என் கண்ணில் பார்த்தேன் நீங்கள் சொன்னீங்களே அப்படின்னோடனே அவர் சொல்கிறாரு பசியாக இருந்தவன் அப்பயே போயிட்டான்ப்பா இப்போ பசி எட்டவன் தான் இருக்கிறான் இது எதுக்காக இந்த கதை சொல்லப்பட்டு தான் சனத்திற்கு சனம் நம்முடைய அந்த உணர்வு நிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக அந்த கதை வந்து சொல்லப்பட்டு நம்ம வந்து அகத்தளவுல தாங்க இந்த மாற்றம் புறத்துல வந்து பர்மனண்டா நம்ம ஒரு ஆள் தான் ஏன்னு கேட்டா நேத்து ஒருத்தட்டு கடை வாங்கியிருப்போம் இன்னைக்கு வந்து நேத்து வாங்கினவன் அப்போ அப்பொழுதே சென்று விட்டான் இன்று நான் புதிய நபர் அப்படின்னு என்ன ஆகும் ஆமா அதனால இது அகத்துல நம்ம உணர்வு நிலையில மாறிக்கொண்டே இருக்குது அங்க இந்த நான்கிற உணர்வுல மாறிக்கிட்டே இருக்கு புறத்துல நமக்கான கமிட்மெண்ட் இருக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் எல்லா செயலுமே நமக்கு கடமையும் இருக்கு வெளிப்படுத்திக்கிறது <laughs> <laughs> இனிப்பினால் தூண்டப்பட்டு நாக்கினுடைய தன்மாற்றம் அடைஞ்சு நாக்கை தான் உணர்றோம் ஆனால் நாக்கினுடைய உண்மை நிலை என்னன்னு தெரியுமா இருப்பது தெரியாமல் இருப்பது தான் ஆரோக்கியமான நிலை இப்போ உடம்பே இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்கும் காய்ச்சல் அடிச்சுன்னா கனமாயிடும் உங்கள் உடம்பு இருக்கிறது தெரியுதுன்னா நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இல்லைன்னு அர்த்தம் எப்போ ஆரோக்கியமாக இருந்துக்கிறதுனா இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்தால் அது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுனு அர்த்தம் இருப்பது தெரியாமல் இருப்பது நாக்கு இப்போ இருக்கிறது தெரியாது சாப்பிட்டா தான் நாக்கு இருக்கிறதே நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி வந்து மனம் இருக்கிறது தெரியாது நம்ம வந்து நான் உணரலைன்னா அங்கே நம்ம வந்து எந்த ஒரு அனுபவம் ஏற்படலன்னு அர்த்தம் வேற ஏதாவது கேள்வி அகத்தில் பிரவாகமாக போகிறது அப்படின்றத நம்ம அகத்தை பார்க்குறப்ப தானே கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் அகத்தில் எது இல்லைன்றப்போ நம்ம அதை கவனிக்கிறப்ப தானே அது பிரவாகமாக போகுது அப்படின்றத நம்மளால் உணர்ந்துக்க முடியும் அதை தான் இப்போ என்னென்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறோம் பிரவாகமாக போகுது பிரவாகமாக போகுது என்னத்தை பிரவாகமாக விடு அப்படிங்கிறாங்கல்ல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு தண்ணி ஓடிட்டு இருக்குது நாம் கரையில் நின்றுக்கிட்டு இந்த சின்ன வசம் மழை பெய்யும் போது பேப்பரில் கப்பல் செஞ்சு விடுவாங்கல்ல விட்டால் கப்பல் விட்டால் போவோம் அது மாதிரி நம்ம கரையில் நின்றுக்கிட்டு எல்லா எண்ணத்தையும் எடுத்து எடுத்து பிரவாகமாக விட்டுட்டுருக்குறோம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் நாம் எங்கே இருக்கிறோம்னா அந்த ஓடுற தண்ணியில் ஒரு துளி தான் நாம் பிரமா பிரவாகமாக விடுற வேலை கூட நமக்கு கிடையாது நாம் நம்முடைய பயணமே நம்ம கையில் கிடையாது உள்ளே பொறுத்தவரை அது தாமாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது நமக்கு அங்கே விடுற வேலை கூட கிடையாது அது நடக்கு ஏற்கனவே நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அது இல்லை இயங்கிட்டு இருக்கின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது நம்ம தானங்க இயங்கிட்டு நீங்கள் அது நீங்கள் வந்து உணர முடியாது அதை நீங்கள் உணரக்கூடிய நபராக இல்லை நீங்கள் ஆனால் நீங்கள் வந்து கணக்கு போட்டு பாருங்கள் சும்மா ஒரு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நேரத்தில் எவ்வளோ டென்ஷனாக இருந்தோம் அப்போ இருந்த மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்கிறோம் இப்போ மாறி இருக்கிறோம் இல்லை அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு கெஸ் பண்ணலாமே தவிர இப்போ நான் கண்கூடாக என் எண்ணங்கள்லாம் போகிறத நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு பார்க்க முடியாது ஏன்னு கேட்டால் நம்ம கரையில் இருக்கிற நபரையே எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து அந்த எத்தனையோ எண்ணங்கள் போகுது பார்த்தீங்களா அந்த எண்ணத்தில் ஒரு எண்ணம் தான் அந்த நான்கிற உணர்வும் கூட கண்டிப்பாக இப்போது நானும் அடைஞ்சிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ நாம் அது நம்ம அனுபவமாக எடுத்துக்கிறப்ப தானே நம்ம நானியாக கேட்குறோம் இல்லைங்களா இல்லை புரியல உங்கள் கேள்வி இல்லை போ நம்ம நம்மளோட அனுபவத்துக்கு வர்றப்ப தானே நமக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுன்றது இல்லாமல் நம்ம அனுபவத்தில் உணர்றப்ப தானே தெரியும் அதுதான் நீங்கள் வந்து இந்த ஞானம் என்லைட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அல்ல 
ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் விடுதலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அனுபவமாக நீங்கள் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஆனால் வந்து நீங்கள் ஞானத்தை நான் உணர்றேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஞானங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு நண்பரை வீட்டுக்கு போகிறோம் அவர் வழி சொல்கிறார் இப்படி வாங்கன்னு அதை இன்டலெக்டாக கேட்டுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பாதையை பார்த்து போகிறோம் இந்த தெருவில் போய் நாலாவது தெருன்னு அதை அனுபவமாக உணர்றோம் அது வேற இது வந்து நாலு ப்ளஸ் நாலு அப்படின்னா எட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இது ஒரு வெறும் இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஞானம் ஆனால் இதன் மூலமாக நிகழக்கூடியது தான் வந்து லிபரேஷன் தான் வந்து பிரம்மாண்டமாக இருக்குது முதல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நாள் போராடின விஷயம் இப்போ வந்து அது வந்தால் வந்து அடுத்த முன்னாடி அது காணாமல் போயிடுது நம்ம எதுலையுமே தங்கி நிற்கி தேங்கிடுறது இல்லை எல்லாத்தையும் கடந்து நம்ம போயிட்டே தான் இருக்கிறோம் இது இன்னும் ஒரு விஷயம் சென்னையில் ஒருத்தங்க வந்து ஒரு அம்மா அவங்க நம்ம ஐயா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க வெளிநா வெளியூரில் படித்த அவங்க பையன் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து லீவில் இருக்கும்போது ஒரு வாரத்தில் வந்து திடீர்னு இதோ ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அவன் பையன் இறந்துடுறான் எவ்வளோ பெரிய வேதனையாக ஒரே பையன் ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இது பண்ணி இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டேஸில் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டாங்க அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க மற்றவங்களாம் பார்த்து கேட்குறாங்க இன்னும் பையன் இவங்க ரெண்டு நாளில் ரிலீஃப் ஆகிட்டாங்கன்னா இவங்க பாசமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவன் ஒன்றே நம்ம ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க எனக்கு ரெண்டு நாளில் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிற முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுலேருந்து வந்துட்டானா எல்லாம் அப்படி கேட்குறாங்க நான் அதாவது என்கிட்ட எதாவது தப்பு இருக்கா ஏன்னா நான் என்னை பாசம் கம்மியாக இருக்கான்னு அவங்க கில்ட் ஆகிட்டாங்க அப்போ சொன்னேன் ரெண்டு நாளில் வந்தால் ஒரு பாசம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வந்து அது வேறு பாசமா ரெண்டு நாள் பாசம் ரெண்டு வருஷம் பாசம் ஏதாவது இருக்கா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து மறுபடியும் நினச்சினா உங்களுக்கு அந்த வேதனை வரத்தான் செய்யும் ஆனால் அதுலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறீங்க டக்குன்னு அதுலேருந்து அடுத்து வாடிசை நெக்ஸ்ட்டுன்னு வந்துட்டீங்க கடந்து வந்துட்டீங்க நீங்கள் கடந்து வந்ததுக்கு காரணமே இந்த புரிதல் தான் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க ஸோ எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அது எளிதாக கடக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை ஒரு ஒரு தகுதியை கொடுக்கக்கூடியது இந்த புரிதல் ஏ வணக்கங்க இப்போ சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் சரி டோட்டலாகவே பார்த்தா எல்லா குடும்பத்திலையும் இந்த ஆரோக்கியமின்மை ஒவ்வொரு வீட்லேயே ரெண்டு பேர் நோய்பட்டுருக்காங்க இப்போது நம்ம புரிதலில் பார்த்தா டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பாதி வந்து மனவியாதி தான் நோய்க்கு காரணம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த புரிதலும் அந்த ஆரோக்கியமின்மையும் இல்லை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு எந்த எந்த இடத்துல ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் இருக்க ஒரு யார் இப்போ ஒரு வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மாவுக்கு முடியலை நான் எதை சொன்னால் அவங்க சரியாவாங்க நான் மாத்திரை மருந்து கொடுக்குறோம் டாக்டரை போகிறது ஈஸ்வல் இது வந்து ஈஸ்வலாவது பிசிக்கலாக வெளிப்புறத்தில் நம்ம செய்கிற செயல் ஆனால் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க மனசு தாங்க பாதி காரணம் சைக்கோ தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கனால தான் உங்களுக்கு இந்த வியாதி வருன்றாங்க ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம டச் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணுங்கிறது இந்த புரிதல் மூலம் நம்ம கிடைக்கும் நம்மளும் பயனடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆ தேங்க்யூ என்னென்னா நம்ம உடல் என்பது கண்ணுக்கு தெரிந்த மனம் அப்படின்னு எடுத்துங்க நம்ம உடல் என்பது கண்ணுக்கு தெரிந்த மனம் நம்முடைய மனம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுமே தனித்தனியாக இல்லை மெர்ஜாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு மனநிலை பாதிப்படைந்தாலும் உடல்நிலை பாதிக்கும் உடல்நிலை பாதிப்படைந்தாலும் மனநிலை மனதில் வெளிப்படும் மனமும் பாதிக்கும் ரெண்டுமே மெர்ஜாக தான் இருக்குது ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதிகபட்சமாக மனதில் மனதில் ஏற்படக்கூடிய போராட்டத்தின் காரணமாக தான் உடலில் நோயே வருது நமக்கு வந்து ஒரு எல்லா எண்ணங்களும் உடலில் வந்து ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை உண்டாக்குது அந்த ரசாயன மாற்றங்கள் வந்து உடல் நோயை உண்டாக்குது நம்ம உடம்பு வந்து மிகப்பெரிய பயோ பயோ கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் பயோ கெமிஸ்ட்ரி உருவாக்கக்கூடிய லேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ கெமிக்கல் உள்ள பயோ கெமிஸ்ட்ரி உற்பத்தி ஆகுது எந்த லேப்லையுமே அது உற்பத்தி பண்ண முடியாது அது எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னா நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய உணர்வுகள் மூலமாக வெளிப்படுது இப்போ வந்து தொடர்ந்து ஒருத்தவங்க துக்கமாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய லங்ஸ் பாதிக்கும் பாருங்கள் துக்கமான வீட்டில் பாருங்கள் சளி சிந்துவாங்க லங்ஸ் பாதிக்கும் தொடர்ந்து ஒருத்தவங்க வந்து கோவப்படுறாங்க கோவத்தோடு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய லிவர் பாதிக்கும் கண்ணு சிவப்பாக இருக்கும் இப்போ இப்போ வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த உ எந்த உணர்வை நீங்கள் நீடிக்கிறீங்களோ எந்த உணர்வோடு போராடுறீங்களோ அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் ரியேஷன் உடம்பில் ஆகுது அந்த கெமிக்கல் ரியேஷன் வந்து உடம்புக்கு எடுக்குது ஒரு விஷயம் ஐயா இதை வெளிப்படையாக சொல்லலை ஆனால் அது உண்மை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கால் கூட பலர் வந்து ஆரோக்கியம் அடைஞ்சிருக்காங்க திருச்செங்கோடு அவர் பேர் தியாகராஜன் அவர் கோயம்புத
தேர்தலற்ற மனமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து மனசு இல்லை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் மனசு இல்லாமலாம் போயிடாது நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்கல்ல அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறார் ஓஹோ அப்படிங்கிற ஒரு வேளை சொல்கிறாரு ஐயோ பல வருடங்களாக இருந்த எனக்கு அல்சர் வந்து காணாமல் போயிடுச்சிங்க அப்படிங்கிறார் எனக்கு வந்து பல வருடங்களாக இருந்த அல்சர் எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தும் சரியாகாது இங்கே சரியாக இருக்குங்கிறாங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றத்தையும் மாற்றுது நீங்கள் உள்ளே போராடாதனால எல்லாமே தோன்றி மாதிரி உங்களுக்கு தேவையானது தான் உள்ள தேவையான அளவு ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏற்படுது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் மனதினால் வரக்கூடிய நோயில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு இந்த புரிதல் மிக 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 உதவியாக இருக்கு இது கண்கூடாகவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் இதை வந்து அந்த வகையில் நம்ம பார்க்கலாம் ஐயா வந்து அப்படி அந்த அளவில் என்ன சொல்கிறீங்க மனசில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்காங்களா சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இப்போ கவலைப்படுறனால கல்லீரல் மணியெல்லாம் பாதிக்கும் சொன்னா இல்லையா எது பண்ணா சரியாகும் எது பண்ணா மகிழ்ச்சியாகும் முதல்ல வந்து கவலைங்கிறதுக்கு மனசுல வந்து மாற்றம் சீக்கிரம் ஏற்பட்டுரும் ஆனா மனசுனால ஏற்பட்ட உடல்ல ஏற்பட்ட மாற்றம் வந்து மாறுறதுக்கு லேட் ஆகும் இது பருப்பொருள் அது வந்து அலை அதனால அதுக்கான நீங்க பாதிப்பு அடைஞ்சு வச்சிருக்கிறத நீங்க சரி பண்ணுன்னா ஒரு நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் போய் மனநிலையை பார்த்து கொடுக்கக்கூடிய உமையோ டாக்டரை போய் பார்த்து சரி பண்ணலாம் ஒன்று இல்லை வந்து நம்முடைய யோக சிகிச்சை புக்கு இருக்குது ஐயாவது அது வந்து ஆரம்ப செய்தியில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் அதை படிக்கலாம் அது ரொம்ப பயன் தரும் ரொம்ப அது வந்து நீங்கள் ஆரம்ப செய்தி ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது சின்ன சின்ன காய்ச்சல் ஏற்படுது சின்ன சின்ன தலைவலி ஏற்படுதுங்கிறது உடம்பு தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்வதற்காக வரக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் போய் நீங்கள் தான் பெருசாக்குறீங்க நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் வந்து இது உடம்பை தனி தானே சரி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது எப்படிங்கிறத ஐயா புக்கு கொடுத்துருக்காரு அதனால் அந்த புக்கை கண்டிப்பாக படிங்க அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐயா இப்போ நான் யாருங்கிறது நீங்கள் வர இதை இப்போ அந்த உணர்வை தான் நீங்கள் வந்து நான் யார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா உணர்வு இப்போ பயம் வருது அப்படின்னா பயப்படவன் தான் பயப்படவன் இப்போ கோபப்ப கோபம் வருது அப்படின்னா கோபப்படுற அந்த உணர்வு தான் நீங்க அப்ப நீங்க என்ன மாதிரி இருக்கீங்கன்னா நீங்க கோபப்படுறவனா இருக்கீங்க கோபப்படுறவனா இருக்கீங்க एक्चुअली யார் அந்த கோபம் வேணாம்னு சொல்றாங்க அப்படினா கோபத்தால் உருவான கோபப்படுறவன் தான் கோபம் வேணாம் அப்படிங்கறான் கோபம் எனக்கு பிடிக்கல இதுதான் எனக்கு பிரச்சனையே சரி அப்படிங்கறான் அப்ப நீங்க நான் யார் வந்து அப்ப அத தான் நீங்க நான் யார் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருதுனா சந்தேகத்தால் உண்டான சந்தேகப்பட்டவன் தான் அப்ப கேள்வி கேட்டிட்டு இருக்கறாங்க அது மாதிரி நினைச்சீங்களா சரி அப்ப நான் அப்ப நான் யார்னா இத தான் நீங்க நான் யார் ஆமா 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 இல்லை உண்மையில் இதுதான் நான் யாரே சரிங்க நீங்கள் இதை தாண்டி நீங்கள் நான் நீங்கள் யாருன்னா நீங்கள் நீங்க ஒரு மனித இனம் உங்கள் பேர் இது நீங்கள் இந்த ஊரை இந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் உங்கள் அடையாளம் தான் உண்மையான நான்கிறது இது தான் இது தான் சரி சரி இப்போ நம்ம விடுதலை யாருன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ வர எமோஷனில் நம்ம தேவையில்லைன்னு சொல்லி விடுறப்போ அது இயற்கையாகவே மறைஞ்சிருது நம்ம எடுக்காமல் மறைஞ்சிருதுங்க அப்போ அந்த நான் யாருங்கிற உணர்வு இருக்காது இல்லாமலாம் போகாது விடுதலை ஆயிட்டீங்கன்னா விடுதலை ஆச்சு விடுதலை ஆனாலும் என்ன அது தங்குதலை இல்லாம மாறிட்டே இருக்கும் நான்கிறது இல்லாம போகாது விடுதலைன்னா என்னன்னு கேட்டா எல்லா உணர்வுகளும் எல்லா எண்ணங்களும் வந்து போறதுக்கு நம்ம ஃப்ரீடமா விட்டுட்டோம் விட்டோம் அது மாதிரி நம்ம அந்த உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் மாறிட்டே இருக்கும் நீங்க நீங்க வந்து இப்ப என்ன நிகழ்வு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த துக்கமும் தங்காது எந்த வருத்தமும் நிக்காது எந்த வேதனையும் நிக்காது இன்னொன்னு சொல்றேன் எந்த மகிழ்ச்சியும் நிக்காது எந்த இன்பமும் நிற்காது நாம் வந்து இன்பத்தை மட்டும் நான் தக்க வச்சுக்குவேன் துன்பத்தை மட்டும் அப்புறப்படுத்தணும் இல்லை எந்த உணர்வுமே நீங்கள் இதுதான் உண்மையில் ஆரோக்கியமான நிலை இன்பமே நீடித்தால் கூட அது உடல் நோயாக மாறும் இதை வந்து ஆனந்த அனுபவத்தில் தன்னுடைய அந்த ஐயா வந்து ரொம்ப நாள் தியானங்கள்லாம் பண்ணி இந்த பரவச உணர்வு ஏற்பட்டு இந்த பரவச உணவுங்கிறது எவ்வளோ ஒரு ஆனந்தமான நிகழ்ச்சி எவ்வளோ ஒரு ஆனந்தமான உணர்வு அது நீடித்து அவள் உடல்நிலை பாதிச்சிருச்சு ஐயாவுக்கு போகுது <laughs> 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 அப்ப நான் யார் நான் எங்க இருக்குங்க சார் இப்போ அதை தாங்க இப்போ எல்லாரும் பார்க்குறோம் நம்ம அது உணரக்கூடிய நான் அப்படிங்கிறது இதுங்க அந்த உணர்வு தான் சொல்றீங்க இப்போ பயங்கர உணர்வு வந்தா நீ பயப்படவனா இருக்கிறீங்க அதுதான் நான் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு சந்தேகம் புரியுது தண்ணி இருக்கு ஆமாங்க தண்ணியினுடைய வடிவம் இதுதான் நம்மளால அறுதிட்டு சொல்ல முடியுமா 
எனக்கு <laughs> 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 அந்த கஷ்டத்தினால் உருவான கஷ்டப்படுபவன் தான் அந்த கேள்வி கேட்கிறான் நீங்க வந்து நம்ம கஷ்டத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா கஷ்டம் போகும் போதே கஷ்டப்படுபவன் போய்விடுவான் போய்விடுவான் அப்ப நான்கிறது அப்பதான் வருது சரிங்க இது வந்து இதுதான் நிதர்சன உண்மை ஆனா நம்ம வந்து என்னன்னா அப்ப நான் ஒரு நிரந்தரமா இருக்கிறவங்க உள்ளையும் நிரந்தரமா இருக்கிறமா தெரியுது அப்படின்னா உங்களால பிரிச்சு பார்க்க முடியும் ஏன்னா பிரிச்சு பார்க்க கூடிய நானும் அப்படி ஒண்ணு இல்லை அனுபவம்ாரு <laughs> இப்போ நம்மளை நம்ம கோவப்படுறோம்னா அந் அந்த கோபத்தை கண்டுக்காமல் பண்ணணும்னு அகத்தில் வர்றத புறக்கணிக்கணும்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது இன்னொன்று அதுக்குரிய புரட்சியில் போய் அவங்ககிட்ட நீங்கள் சாரி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி அது அதை எப்படி அதான் இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம் பாருங்கள் ஒரு ஞாய வஞ்சந்தி தர்றார் இது ஒரு நிலை இது வந்து பொறுப்பெடுத்து கொண்டு கட்டுப்படுத்துதல் ஒரு நீங்கள் புரிஞ்சவங்க நீங்களே வச்சிங்களேன் நீங்கள் புரிஞ்சிட்டீங்க உங்களுக்கு உங்கள் அதிகாரி திட்டுறாரு கோபம் வருது இந்த சூழ்நிலையில் யாருக்காக இருந்தாலும் கோபம் வரத்தான் செய்யும் பட் இந்த சூழ்நிலை நம்ம காட்ட தேவையில்லை இதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பே எடுக்க மாட்டீங்க வந்த கோபத்துக்கு நீங்கள் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் தான் உருவாக்குனீங்கன்னு நினச்சா உங்களுக்கு கோபம் வரும் அதுக்கு நம்ம பொறுப்பே இல்லைங்கும் போது ஓகே இந்த இடத்துல எப்படி டீல் பண்ணணும் டக்குன்னு ஒரு ரிலீஃப் ஆகிடுவீங்க கேட்டு ஓகே இவர்கிட்ட இப்போ பேசி புரிய முடியாது சாரி சார் நான் சரி பண்ணிக்கிறேன்ட்டு வந்துருவீங்க வந்து உங்கள் வேலையை கட்டாக பண்ணுவீங்க மேனேஜர் தான் ஒன்றா எங்கே சோசி பேசனை பண்ணுவார் நாம தான் தப்பாக திட்டிட மாட்டே இருக்குது இது எப்படி வரும்னா நீங்கள் அதனால் பாதிப்படையாமல் இருப்பீங்க ஸோ ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வெளி தோட்டத்தில் ஒன்றா தான் தெரியும் ரெண்டு பேருமே கோபத்தை காட்டல ஆனால் ஒருத்தர் கட்டுப்படுத்தி அடக்கிட்டு இருந்தார் இன்னொருத்தர் லிபரேஷனில் இருந்தார் விடுது விட்டு விடுபட்ட நிலையில் இருந்தார் இதுதான் வித்தியாசம் ஓகே நம்மளை ஒருத்தர் வருத்தப்படுத்துறாரு அவர்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியல ஸோ அப்படி ஒரு அவரை நம்ம மன்னிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மனசளவில் மன்னிக்கிறதா அவரை போய் உங்களை மன்னிச்சிட்டேன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லை புரியாத நிலைமையில் ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் நம்மளை யார் யாருக்கிட்டையுமே நம்மளை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்களை ஒரு குற்றம் சொல்கிறாரு புரிஞ்சிக்காம குற்றம் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கிங்க என் மேலே தப்பே கிடையாது நிரூபிச்சு அங்கே என்ன ஆக போகுது அவர் புரிஞ்சிக்கூடிய மனநிலையில் இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த சூழ்நிலை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு அப்பயே ஐடியா கிடைக்கும் இல்லை இல்லைங்க இப்போ நம்ம வந்து மனசுக்கிட்ட ஃபீட் கொடுக்குறதா அவரை மன்னிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஃபீட் பண்ணுறதா இல்லை நம்ம அதை கண்டுக்கிறாம நம்ம அப்படியே போயிடுறது மனதளவில் நீங்கள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவர் வருத்தப்படுத்துறாரு நீங்கள் முதல்ல வருத்தமே அடைய மாட்டீங்க ஆமாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா புரியாமல் பேசுகிறாரு இதுக்கெல்லாம் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம எந்த கவலைக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல எந்த வருத்தத்துமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல அவர் திட்டத்துக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போகிறோம் விட்டுட்டு நீங்கள் அவரையும் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து அவரை வந்து மன்னிச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லக்கூட தேவையில்ல எப்போ அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் விட்டீங்களோ அப்பயே நீங்கள் உங்கள் மனம் வந்து மன்னிச்சு விட்டுருச்சு அதை அதை நம்ம சொல்லுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது நீங்கள் போய் நீ என்னை திட்டிட்ட என் மேலே தப்பு இல்லை இருந்தாலும் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் இருந்தாலும் கோபப்படுவார் நீ யாரையே என்னை கோபம் மன்னிக்கிறதுக்கும் பாரு ஆனால் அது கூட நமக்கு தேவையில்லை அதே இது இது வந்து சைலண்ட்டாக மூவிங்லேயே போயிடும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரிங்க இப்போ சங்கல்பம் சங்கல்பம்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ மாதிரி சிதிலே அது நிறைய இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க யாரோட உடலுக்கு மனதுக்கு முத்தும் அந்த மாதிரி நம்ம மனசுக்கு ஃபீட் கொடுக்கறது நல்லதா தேவையா இல்லை உங்கள் சங்கல்பம் வந்து புறம் சார்ந்ததாக தான் இருக்கட்டும் நான் நான் வந்து அது மனம் சார்ந்ததாக தானே இருக்கேன் ஆக்சுவலாக மனது தானே மனதுக்குள்ளே தான் பண்ணுறீங்க மனதிற்குள் பண்ணக்கூடிய உங்கள் சங்கர்ப்பம் மனம் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டாம் இப்போ நான் மனசுக்குள்ள எல்லாரும் சங்கர்ப்பம் மனசுக்குள்ள தான் நடக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு சங்கர்ப்பம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த புரிதல்னால் பலர் பயனடைகிறாங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அஞ்சு கோடி பேரை போய் அடையணும் இறைவா இது நடக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு சங்கர்ப்பம் எடுக்கிறேன் இது ஒரு ஆரோக்கியமான சங்கர்ப்பம் நீங்கள் தொழிலில் தொழிலில் என்னுடைய டர்ன் ஓவரு இப்போ ஒரு அஞ்சு கோடி இருக்குது இது ஐம்பது கோடியாக சீக்கிரம் ஆக்குவேன் பண்ணுங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சங்கர்ப்பம் எடுக்காதீங்க எப்படி எனக்கு வந்து கோபமே வரக்கூடாது என் மனசு அமைதியாகவே இருக்கணும் எனக்கு வந்து வருத்தங்கிறதே ஏற்படக்கூடாது 
அப்படிங்கிறது சங்கடப்படுத்திங்கன்னா அது நடக்கவும் நடக்காது அது தேவையற்றது அகம் சார்ந்த சங்கர்ப்பங்கிறது இது தான் புறம் சார்ந்த சங்கர்ப்பம் நீங்கள் கடவுள் கூட வேண்டுங்க இந்த எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக வைப்பா எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போகணும் வேண்டுங்க இது புறம் சார்ந்தது நீங்கள் புறத்தில் நல்லா இருக்கணும் நினைச்சிங்கன்னா புறம் சார்ந்தது மனசு நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்காதீங்கன்னு நான் சொல்றேன் மனசு நல்லா வச்சுக்கணும் மனசு நல்லபடியா வச்சுக்குவேன்னு சங்கடப்படுத்துக்காதீங்க அது தேவையே இல்லை காட்சி மாறுற மாதிரி அது நிழல் மாற மாதிரி மாறிட்டு இருக்குது அங்க போய் சங்கர்ப்பம் தேவையில்லை நம்ம கையில் இல்லையே அது தேவையில்லை இப்போ அகத்தில் வந்து ஈக்குள் பிரியம் வந்துடுச்சு சார் எல்லாத்தையும் இக்னோர் பண்ணிடுறோம் ஈக்குள் பிரியம் வந்துடுது புறத்தில் வந்து நம்ம கேஷ் போட்டாலும் போடலாம் ஏன்னா புறத்தில் வந்து லாப நட்சத்திரங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கேஷ் போடுறதோ அடிக்கிறதோ கொள்றதோ எது வேணால் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் புறத்தில் ஒரு போராட்டம் கூட நடத்தலாம் புறத்தில் நீங்கள் சண்டை கூட போகலாம் ஒரு நியாய தர்மத்திற்காக ஒரு அநீதி எதிர்த்து நீங்கள் சண்டை போடலாம் போராடலாம் எல்லாம் பண்ணுங்கள் உங்களை ஏற்று உள்ள போராடாதீங்க அவ்வளவுதான் <laughs> 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 நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுறோமோ அதான் தர்மத்தை படி நம்ம தர்மத்தை படி உங்கள் உங்கள் தர்மம்னு ஒரு சுயதர்மமும் ஒன்று இருக்க முடியல அந்த சுயதர்மத்தை நீங்கள் செயல்படுங்க அது ஐயாட்டி அப்படி ஒருத்தன் கேட்டாங்க நீ நியாய தர்மங்கிறீங்க அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடுது உண்மையான நியாய தர்மம்னா என்ன அப்படின்னாங்க ஐயா என்ன சொன்னாங்கன்னா என்ன ஒருத்தவங்க எப்படி நான் நடத்தணும்னு நினைக்கிறேனோ அப்படி நான் மற்றவங்க நடத்துவேன் அப்படின்னாங்க இதுதான் என்னுடைய நியாய தர்மன்னாரு இது வந்து ஒன்றே போதும் நாம் எப்படி என்ன என்ன மற்றவங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு நாம் நினைக்கிறோமோ அப்படி நம்ம மற்றவங்க ட்ரீட் பண்ணால் அது போதும் வேறு ஏதாவது இருக்குங்களா ஓகே ஒரு சின்ன விஷயம் அதாவது எல்லா உணர்ச்சிகளையும் நம்ம பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு அறிவு உணர்ச்சிகள் இதை வச்சுட்டு வெளியே புறத்தில் என்ன செய்யணுமோ சரியாக செய்யணுமோ அதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா கடைசியில் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது இல்லை நான் சொல்கிறது வந்து எல்லா உணர்வுகளையும் உணர்ச்சியும் புறக்கணிங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லை தேவையானதை பயன்படுத்து நான் ஒருத்தர் பார்க்குறேன் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க என் கண்ணில் எனக்கு ஒரே ஒரு எங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு ஒரு உணர்வு ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு வருது அந்த உணர்வை எடுத்துக்குங்க எடுத்து செயல்படுங்க அந்த உணர்வு வந்ததுனால தான் மனுஷனால் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் ஒரு ஒரு கஷ்டம்னு வரும்போது நம்ம அக்கம் பக்கம் ஒரு உதவி தான் மிகப்பெரிய உதவி இல்லை எனக்கு அந்த எண்ணத்தை நான் புறக்கணிச்சு நான் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கதவை சாத்திட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா தப்பு இதே வந்து ஒரு தேவையற்ற ஒன்று எண்ணம் வருது தேவையற்ற எண்ணம் இது எப்படி வரது இயல்பு தான் இதை நம்ம செயல்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு விட்டுருங்க இதுதான் உண்மையில் உயிரோட்டமான மனம்ங்கிறது இது தான் நீங்கள் அடக்கி ஆடுறதெல்லாம் உயிரோட்டமான மனமே கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் அடக்கி கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகும் எப்படி த தண்ணியை வந்து உரைநிலை ஆக்கி ஐஸ் கட்டி ஆகிற மாதிரி ஆகும் அதுக்கான உங்களுக்கு பயிற்சிக்கான காலம் முடிஞ்சோடனே அது மறுபடியும் வளையும் மாறிடும் எதெல்லாம் வருதோ அது நம்மளை விட்டு போக தான் போகுது எது வருவதற்கு முன்பு எது இருக்குதோ அது எப்பவுமே இருக்க தான் இருக்குது நமக்கு முன்னாடியே அந்த விடுதலை இருந்துட்டு தான் இருக்குது நம்முடைய பிறப்பியல்பே விடுதலை தான் நம்ம தெரியாமல் தான் நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் சார் அப்போ இந்த நான் நான் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் ஏற்கனவே பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ உணர்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் தனியாக வச்சோன்னா கூட இந்த நான் அப்படின்றது இன்னும் ஆழமாக இருக்குது ஆனால் நான் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை இல்லைங்களா உணர்ச்சி உணர்வுனால தான் அந்த நானே உற்பத்தி ஆகுது நம்ம அது வேண்டாம் பைபாஸ் பண்ணால் கூட அதில் இருக்கும் 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 எப்படியுமே நீங்கள் பைபாஸ்லாம் பண்ண முடியாது கண்டுக்காமல் விடுறது தான் இங்கே மிக முக்கியமான விஷயம் பொறுப்பெடுக்காமல் இருத்தல் இப்படியெல்லாம் நாங்கள் இவ்வளோ கேள்விக்கு மேலே நாங்களும் ஐயா நிறைய கேள்விலாம் கேட்டிருக்கோம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நானும் சரவணனெல்லாம் ஐயா வீட்டில் தங்கியிருக்கும் போது ஒரு மணி ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணி மின் நைட் வரலாம் கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் ஐயா வந்து சைலண்ட்டாக உட்காந்துருப்பார் கேட்டால் பதில் சொல்லுவார் நம்ம ஐயா வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமோ அவர் தூக்கத்தை கெடுக்கிறோமோலாம் கூட நினைப்போம் நான் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை கேட்குறாங்க அவங்களை எந்த வகையில் புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக அவ்வளோ எளிமையாகவும் சைலண்ட்டாகவும் உட்காந்து பேசுவார் நான் வந்து வேற ஒரு ஆன்மீக அமைப்பிலிருந்து வந்தவன் தான் நானும் எனக்கு அந்த பாடலாம் நிறைய தெரியும் 
நான் ஐயா அதுக்கப்புறம் இந்த எங்கே மகரிசி இப்படி பாடிருக்கிறாருன்னு அந்த பாட்டெலாம் பாடுவேன் நான் என்ன பண்ண உடனே அது பேச்சை நிறுத்திடுவார் யூ ஸ்டார்ட்டுங்கிற மாதிரி இப்போ கேட்பார் நான் எல்லா பாட்டும் பாடி முடிச்சு இது தான் அதுதான் ஏமே சரி அப்படின்றார் நான் எனக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக நான் காலி கூடமாக ஆன விட்டி தான் அவர் பேசுவார் நம்ம உள்ளே ஒன்றும் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் நம்மளை ஃப்ளாட் ஆக்கிடுவார் இப்படியெல்லாம் வந்து இப்படி ஒரு மகான ஒரு எளிமையாக இருக்கக்கூடியவரை தரிசித்து நம்ம வந்து அப்போலாம் நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் உட்காந்துட்டு உண்மை புரிஞ்ச உடனே இவ்வளோ பெரிய உண்மை கிடச்சிருக்கு இது எப்படா அந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறது என்னங்கயா பண்ணலாம் இதெல்லாம் வருவாங்களா அது காலம் பார்த்துக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை மட்டும் செஞ்சுட்டே இருக்கலாம் அப்படிம்பாரு இப்போ நம்ம இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறோம் அடுத்தடுத்து பல முகாம்கள் நடத்துகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து இறை சக்தி தான் நம்ம 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 வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அது இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய உண்மை ஐயா மாதிரி ஒரு எளிமையான எளிமைனா சிம்பிள் நீ இவ்வளோ பெரிய உண்மையை இது வரைக்கும் உலகத்தில் யாருமே சொல்லாத உண்மையை சொல்லிட்டு சைலண்டாக நம்மளை பேச விட்டு உள்ள உட்காந்துருக்காரு ஒரு நீ இப்போ எந்த ஆன்மீக அமைப்பில் பாருங்கள் குரு மட்டும் தான் பேசுவார் கடைசி வரும் நாங்கள் இஸ்ரீடராகவே நம்ம இன்னும் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குதுன்னு வாழ்க்கை முழுக்க ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் நீ எப்போ கற்று முடி கற்று முடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் எப்போ வாழ்கிறது இந்த வினாடியே நம்ம முடிச்சுருங்க நீ நம்ம வாழ்கிறது தான் வந்திருக்கிறோம் பல ஆன்மீகங்கிற இதில் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க தெரியுங்களா குரு சொல்கிறது அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது அது வந்து ஒரு பிரதிபலிப்பு நம்ம எல்லாருமே சுய ஒளி பெற்றவர்கள் நமக்கு நாம தான் வழிகாட்டி அதுதான் ஐயா சொல்லுவார் புரிஞ்சுக்கிட்டுச்சுன்னா என்ன கூட நீ ஃபாலோ பண்ண தேவையில்ல புரியற ஒரு தான் குரு வேணும் அதை கூட நீ சக நண்பனாக பாருங்கிறாரு அப்போ தான் நீங்கள் சந்தேகத்தை கூட நீங்கள் தெளிவாக கேட்பீங்க என்பார் நான் கூட சில நேரத்தில் யோசிச்சேன் ஐயா நீ உங்களுக்கு நிறைய ஃபோன் காலெலாம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஐயா இன்னும் உங்களுக்கு யாராவது கால் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு கால் பண்ண சொல்லுங்க நான் வந்து யார் என்னன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கொடுங்க இல்லை இல்லை விடுங்க விடுங்க அவங்க அப்போ தான் உண்மையாக நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க அவங்க சந்தேகம்னா தெரியும் அதனால் எப்போ மிஸ்டு கால் பார்த்துட்டு ஐயா எத்தனை பேர்த்து கூப்பிட்ருக்காரு ஒரு வேலையாக இருந்தால் கூட உடனே கூப்பிடுவார் உங்களுக்கெல்லாம் புவியரசுன்னு ஒருத்தரவர் தெரியுமா மிகப்பெரிய ஒரு கவிஞர் எத்தனையோ சினிமா பட பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு படங்கள் நடிச்சிருக்காரு ஆன்மீகத்தில் வந்து மிர்தா புக் ஆஃப் மிர்தாத்னு ஒரு புக் இருக்குது அதனுடைய தமிழ் புக் வந்து மிர்தாதின் புத்தகம்னு ஒரு ஒரு நூல் வந்து இருக்குது அதை தமிழாக்கம் பண்ணது அவர் தான் ஓசோ நூல்களை பல நூல்களை வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் நாளைக்கு வெளியிடக்கூடிய நூலுக்கு முன்னுரை எழுதியிருப்பது அவர் தான் புவியரசுங்கிறவர் தான் அவர் வந்து ஐயாவை புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு ஐயாவை நேரில் பார்த்து எல்லாம் பேசிட்டு என்கிட்டலாம் பேசிட்டு அவர் அவருக்கு இப்போ இருக்கும் வயசு தொண்ணூறுக்கு மேலே இருக்கும் அவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு ஸ்ரீ பகவத் ஐயா ஒரு சகிக்க முடியாத எளிமை இப்படி ஒரு உண்மையை சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு மனிதர் எளிமையாக இவ்வளோ எளிமையாக இருப்பாங்களா அந்த எளிமையெல்லாம் சகிச்சிக்க முடியலன்ட்டு உண்மை எப்பயுமே எளிமையாக தான் இருக்குது நம்ம தான் அதை வந்து அணுகிறதுல தான் நாம் வந்து பிரம்மாண்டப்படுத்தியும் சிக்கலாக்கி தவற விட்டுட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் நமக்குலாம் மிகப்பெரிய ஒரு மகான் எளிமையாக நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருக்காரு இப்போ நீங்கள்லாம் வாக்கிங் போனீங்க இப்போ இது இந்த வாய்ப்பெல்லாம் நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு பின்னாடி இதெல்லாம் ஒரு வரலாறுன்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து இன்னும் ரீச் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போலாம் ஃபாரின்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஐயா இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப உடனே ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு இஸ்ரேல் இருந்து கொஞ்சம் மீட்டிங்லாம் வந்து சத்சங்கம் வச்சுட்டு இருக்காங்க சண்டே வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க நம்ம யார் வந்தாலுமே என்ன என்ன நாங்கள் நானும் சரவணம் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா இது சம்பந்தமாக யாராவது புக்கு வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு புக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் அப்புறம் தான் பேமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் தொழில்னு போனால் அது வேறு இந்த விஷயத்தில் யார் கேட்டாலும் அவங்க அவங்க வந்து தேர்தலில் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு புக்கு அனுப்பணும் தாமதிக்கக்கூடாது எங்களுக்கு வந்து எங் எங்களுடைய ஸ்டாஃப்னு சொல்லலாம் ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுடைய முக்கிய குடும்ப உறுப்பினர் கூட சொல்லலாம் வனஜா எந்த புக்கு இருந்தாலுமே உடனே அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்ருவோம் அவங்க கொரியர் பண்ணிடுவாங்க அன்னைக்கு எவ்வளோ காசு ஆகுது யாராவது புக்கு எங்கள் வசதி இல்லை பரவாயில்ல மனுப்பு கேம்பு கலந்துக்க வசதி இல்லை பரவாயில்ல கலந்துங்க எங்கள் பணம் ஒரு முக்கியம் இல்லை இது எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் இந்த புரிதலை மாலை வாங்க முடியாது வாழ்க்கைக்கு மிக மிக தேவையான ஒரு விஷயம் இந்த கேம்புக்கே வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு சமயம் ஒரு நண்பர் வந்து ஃபேமிலியோடு வந்துட்டார
தாராளமாக இருந்துக்குங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னோம் தங்கினார் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணார் போகும்போது தயக்கமாக வந்து கேட்டார் என்னங்கண்ணே சுத்தமாக கையில் காசு இல்லை ஒரு ஐநூறுரூவா கிடைக்குமானார் நான் உடனே ஐயாட்ட போய் ஐயா அந்த மாதிரி கே இல்லை கொடுத்து அனுப்புங்கன்னு ஐயா சொன்னார் கொடுத்து அனுப்புனா அடுத்த மாதம் அவர் வந்து பவுண்ட் ரைட்டர் கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த பில்டிங் கட்டும்போது ஏகப்பட்ட கடன் வாங்கி இதை பண்ணோம் நண்பர்கள் நிறையா வந்துச்சு பத்தாவதெல்லாம் கடன் வாங்கி பண்ணோம் அப்புறம் கடனை எப்படி அடைக்கிறதுங்க போது தான் ஃபவுண்டர்னு ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணி இருபத்தையாயிரம் நன்கொடை வழங்குறவங்களை வந்து அவங்க வந்து நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஐயா சொன்னார் நம்ம மற்ற இடத்துல பார்த்தா அரங்கவலர்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து அவங்கள ஃபவுண்டர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க இதை நிறுவனர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அந்த எங்ககிட்ட ஐநூறுவா வாங்கிட்டு போனவர் அடுத்த முறை கேம்ப் வந்தார் பணம் கட்டி வந்தார் வந்து இருபத்தாயிரத்தை ஐயா கையில் கொடுத்து நான் இதனுடைய ஃபவுண்டராக வரேங்க அப்படின்னாரு எனக்கு ஓ ப இந்த ஐநூறுரூவா நம்ம வந்து ஒரு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செஞ்சதனுடைய விளைவு ஒரு நல்ல நண்பரை கொடுத்துருக்கு ஒரு ஃபவுண்டரை உருவாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிற உணவு தான் வந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஓசிடிங்கிறது மிக 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 என்ன எத்தனை மிக போடுறாங்களோ போட்டுங்க அவ்வளவு ஒரு கொடிய மனநோய் தாங்க முடியாமல் இந்த சமுதாயம் இளைய சமுதாயம் பாதிப்படைஞ்சிட்டு இருக்குது இதில் வந்து மீள முடியாமல் போராடிட்டு இருக்காங்க இதில் பாதிப்பு அடைஞ்சவர் ஒருத்தருக்கு எங்களுக்கு இந்த ஓசிடி பற்றியே தெரியாது நாம் இந்த அடைச்சாணி பற்றி அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் சரவணன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் அவர்கிட்ட பேசுகிறார் ஃபோனில் ஆறு மாதம்னா டெய்லி கால் நைட் வீட்டுக்கு வந்தால் கால் விடியாலும் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சா அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் ஃபோன் அட்டன் பண்ணி பேசி ஆறு மாதத்தில் இருந்து விடுபட்டார் அவர் அவர் வந்து சென்னையில் ஒரு மறைமலை நகருங்கிற ஊரில் வந்து டீ கடை வச்சுருக்கக்கூடியவர் நான் முதல்ல அவர் பேர் சொல்லாமல் இருந்தோம் அவர் என்ன சொன்னார் தம்பி என் பேரை தைரியமாக சொல்லுங்கள் யாராவது என்கிட்ட பேசுனா கூட நான் தைரியமாக நான் சொல்கிறேன் பல பேர் இது வந்து வெளியே வரணும் இதை விட கொடி நோய் ஒன்றுமே கிடையாது என் பேர் வெங்கட்ராமன்னு தெளிவாக சொல்லுங்கன்னார் சென்னையில் நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் மைக்க பிடிச்சி பேசினார் எனக்கு வந்து சரவண ஐயா வந்து எனக்கு கடவுள் மாதிரி எனக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய இதை கொடுத்துருக்கேன்னு மைக்க பிடிச்சி பேசினது இன்னமும் யூடியூப்பில் இருக்குது யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இப்படி ஒரு நோயே இருக்குதுன்னே தெரியும் இப்போ ஓசிடிங்கிற பிரச்சனைக்கு எத்தனையோ நம்ம மீட்டிங்கில் நம்ம ஒரு யூடியூப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது வீடியோ போட்டிருக்கோம் சாதாரண விஷயத்தை நம்ம போராடி போராடி அது ஓசிடி அளவு கொண்டு போயிடறோம் அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர் இந்த டிஸார்டரை வந்து நாம் அதுவும் நேச்சர்னு எடுத்துகிட்டு நாம் எப்படி விடுணுங்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அவங்க அதுலேருந்து விடுபட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க நம்முடைய நோக்கமே இந்த உலகம் ஃபுல்லும் இந்த புரிதலை கொண்டு போகணும் எல்லாருமே எளிதாக எல்லா பிரச்சனையும் கடந்து வாழ்க்கையை முழுசாக வாழணும் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கைங்கிறது உண்மையாக புது பிறப்பு மாதிரி மாறுது இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்தவங்களில் பல பேர் ஃபவுண்டராகவும் ரெண்டாவது வந்து புறவலர்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மாதம் ஆகிறக்கூடிய செலவுகளை வந்து நாங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு ஐயா சொன்னாங்க மாதம் மாதம் ஐநூறுவோ ஆயிரமோ கொடுக்குறவங்களே நம்ம புற புறவலராக அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ என்னென்னா இந்த ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுடைய கோர் மெம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபவுண்டர் அல்லது புறவலர்ஸ் அவங்க தான் வந்து நமக்கு வந்து இது வழி இது இந்த எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு உதவியாக இருக்காங்க எவ்வளவோ செலவு நடந்தாலும் எல்லா செலவுகளும் மீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க தான் உதவியாக இருக்காங்க இதை வந்து இந்த வங்க வரவங்களுக்கு தங்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னு தான் நம்ம இந்த ஒரு காட்டேஜ் ஒன்று கட்டணும் பக்கத்தில் கையில் காசு இல்லாமையே சில வேலை செய்கிறதுக்கு நம்ம முற்படுறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சரி இதுக்கு வந்து ஒரு மெம்பரை உருவாக்கலாம் அவங்க எப்போ வேணாலும் அவங்க வந்து தங்கிட்டு போகலாம் அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அவங்களுக்கு பிறகு அவங்களுடைய சந்ததிகள் வந்து இவர் யாங்க யாரும் வந்து அவங்களுடைய ரைட்டோ அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்தடலாம் அவங்க வந்து இந்த இதை எப்போ வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி தான் இந்த பில்டிங் கட்டணும் கீழே வந்து ஒரு நாலு ரூம் பெரிய ரூம் கட்டணும் மேலே வந்து சின்ன ரூமில் எட்டு ரூம் கட்டணும் கீழே வந்து அந்த மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌ ஃபைவ் லேக்ஸும் மேலே மெம்பர் ஆகிறதுக்கு த்ரீ லேக்ஸும் வச்சுருந்தோம் கீழே டோட்டலாக ஃபுல் ஆகிடுச்சு உடனே மழை மண்ணு வந்துச்சு கட்டிட்டோம் நம்ம மேலேயும் ஃபுல் ஆச்சு இந்த ரெண்டு மட்டும் பெண்டிங் இருக்குது உங்களில் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சிரமப்பட்டு தயவு செய்து நீ எதுவுமே பண்ண வேணாம் வாய்ப்பு
நீங்கள் எல்லாருமே இந்த இதில் யார் யாரெல்லாம் இந்த தேர்தலில் வந்தவங்க எல்லாருமே நம்முடைய பகவத் மிஷனுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் தான் நீங்கள் ஃபவுண்டரானால் தான் உறுப்பினர்கள் புறவுலானால் தான் உறுப்பினர்கள்லாம் கிடையாது நீ எப்போனாலுமே என்ன பிடிஎஃப் புக் வேணும் என்ன மேகசின் வேணும் நீங்கள் எல்லாருமே ஜூம் மீட்டிங்கில் கலந்துக்கலாம் இது எதுக்குமே வந்து எந்த ஒரு சார்ஜோ அமௌண்ட்டோ எதுவுமே கிடையாது எல்லா எல்லாமே ஃப்ரீ புக் இருக்குது ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் நாங்கள்லாம் வந்து ஃபாரின்லேருந்து கால் வரும் புக்கு இந்த புக்கு வேணுமாங்க புக்கோட விலை வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூறுவா ஆகுதுன்னு வச்சிங்களேன் கொரியருக்கு போனால் அவங்க எட்டாயிரம் ரூபா கேட்பாங்க எப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஐயா நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி அங்கே கூட ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கும் அப்படி ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி படித்தவங்க நீங்கள் புக்கை கொடுங்க எவ்வளோ செலவு ஆனாலும் வாங்குறோம் வாங்கியிருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க படிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஃபவுண்டர் ஆனவங்களும் இருக்கிறாங்க அதனால் இது தேவையானவர்களுக்கு இது கொண்டு போய் சேர்த்துறது தான் நம்முடைய பணி நீங்கள் எல்லோரும் உங்ககிட்ட இன்னும் ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் நாளைக்கு வைக்க வேண்டியது இன்றைக்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா புரிஞ்ச நீங்கள் இது மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க பல பேர் இருக்காங்க நீங்கள் முதல்ல உங்களுடைய விடுதலையை உணருங்க ஃப்ரீயாக இருங்க அதுக்கப்புறம் இதை தேவையானவங்களுக்கு கொண்டு போய் நம்ம எல்லோரும் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு பகவத்தையாக வந்தார் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் பகவத்தையாவா நீங்கள் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறது மிக சாதாரண ஒரு விஷயமா மாறிடும் எல்லாருமே நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னா நம்ம அகத்தில் தான் வேலை இல்லை இன்னும் புறத்தில் தான் வேலை இருக்குது எல்லா முயற்சியும் புறத்தில் பண்ணுவோமே நல்ல விஷயத்தையெல்லாம் கொண்டு போவோமே என்று கூறி நம்ம உரைய நம்ம நிறைவு பண்ணிடலாம் எட்டைகள் ஆகிறதுனால இன்னும் ரெடியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆ கேள்வி கேளுங்கய்யா சார் இப்போ நம்ம ஃபேமிலியிலையோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயோ யாராவது ஒருத்தவர் கொண்டுறாரு இப்போ திருப்பி நம்ம வர குள்ள நம்ம ஆயில் அப்படியே மன்னிச்சு விட்டுருக்கோமா இல்லை புரியல என்னோட ஃபேமிலியிலையோ இல்லை என்னோட ஃப்ரெண்டையோ யாராவது ஒருத்தையும் கொண்டுறான் தெரிஞ்சு காசு காண்டியோ இட பிரச்சனை காண்டியோ கொலை பண்ணிடுறான் கொலையே பண்ணிடுறான் சரி பண்ணிடுறான் சரி இப்போ திருப்பி அவனை நான் போய் கொள்ள நம்ம ஆயில் மன்னிச்சு விட்டுருணுமான்னு கேட்குறேன் நீங்கள் மன்னிக்கவும் வேணாம் கொள்ளவும் வேணாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போலீஸில் குடிச்சு கொடுங்க இல்லை இல்லை போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு வாரத்தில் வெளியில் வந்து என்ட்ட டாட்டா கட்டுறான் சரி என்ன நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து லீகலாக என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணுங்க அதுதான் மேலே முடியுமே தவிர அடுத்து வந்து அவனோட எப்படி சேஃபாக இருக்கணும்னு பாருங்கள் அது அவனுடைய கருமையுனை ஆகும்னு நினச்சி விட்டுருங்க நீங்களும் மறுபடியும் அந்த தவற செய்யாதீங்க உங்களை மாதிரி போனால் அப்புறம் யாருமே இங்கே ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது ஒருத்தன் வந்து சாக்கடையில் புறட்டுருக்கான் நம்ம பக்கத்தில் போய் அவனை சண்டை போடணும் நம்ம மேலேயும் சாக்கடை நம்ம என்ன எப்படி விலை அதாவது தீயவர்களிலிருந்து விலகி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஐயா ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி விடுதலை அப்படின்றது நீங்கள் கொண்டு வந்து காட்டினீங்க அன்றைக்கு நீங்கள் காட்டினது ஏற்கனவே ஒரு முப்பது நாற்பது ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன லாஜிக்கு ஒரு பத்துக்குள்ளே அடங்கும்னு நினைக்கிறேன் இது சாதாரண நம்ம டெய்லி ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கோ இப்போ மெடிடேஷன் பண்ணுற மாதிரி சாயங்காலம் ஆகணும்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உக்காந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னதை வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குற மாதிரி ஒரு பத்து ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை தயவு செஞ்சு இந்த புரிதல கூட ஞாபகப்படுத்த வேணாம் ரொம்ப காட்டினீங்க இல்லை இல்லை ரொம்ப சொன்னீங்க எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கணும் விஷயம் எல்லாம் ஒன்று தான் மனசளவில் நமக்கு வேலையே இல்லை நம்ம மனசு எப்படி இருந்தாலும் ஓகே ரைட் அதை வெளி வேலைக்கு தேவைனா பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு உள்ளே வந்து செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ வந்து இந்த நாளைக்கு புரிஞ்சிட்டீங்க புரிஞ்சதுக்கப்புறம் வேலை முடி வீட்டுக்கு போகிறீங்க இது ஒரு இடத்துல கோவம் வருதுன்னு வச்சிங்க நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கணும்னா ஓ நமக்கு கோவம் வந்திருக்குது அப்போ ஞானிக்கும் கோபம் வரும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துக்கங்க ஏன் நமக்கு கோபம் வச்சுட்டு வச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு ஒரு பயம் வருது அப்போ என்ன பண்ணலாம் சரி நம்ம எனக்கே பயம் வருதா ஒரு ஞானிக்கும் பயம் வரும்னு எடுத்துக்கங்க அது நேச்சரை எடுத்துங்க நம்ம வந்து இதில் சொல்லுவாங்க ஆன்மீகத்தில் வந்து ஒரு வார்த்தை வரும் என்னென்னா ஞானியின் கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தங்கம் வந்து வெப்பத்தை வந்து பிடிச்சி வைக்காது தங்கத்தை வந்து கொள்ளன் வந்து உருக்கி தண்ணியில் போட்டானா உடனே கையில் தூக்குவாங்க இரும்பு அப்படி கிடையாது இரும்ப உருகி போட்டாலும் நீ உடனே கை கூட கை பழுத்துக்கும் வெப்பத்தை வந்து பிடிச்சி வைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து தங்க இரும்புக்கு இருக்கு அதனால தான் வந்து ஞானி எதையும் பிடிச்சி வைக்கிறது இல்லை அதனால ஞானியின் ஞானிக்கும் கோபம் வரும் ஆனால் அது தங்க தங்கச்சூடு மாதிரி அஞ்ஞானிக்கு வர குடம் வந்து கோபம் வந்து இரும்பு சூடு மாதிரின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க
எல்லாரும் ஆன்மீகத்துலேருந்து வந்திருக்கிறோம் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் பிரம்மம்னா என்ன ஆன்மானா என்னங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் அந்த கேள்விக்கும் விட கொடுத்துடலாமேங்கிறதால தான் அதை பற்றி பேசினேன் அதை பற்றி தெரிய வேண்டிய அவசியமே நமக்கு இல்லை ஆமாம் நீங்கள் மனசை பற்றி புரிஞ்சுக்கிங்க நாம் எதையும் உருவாக்கலை அது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய உணர்வு தான் அதை புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் இல்லை அதான் நீ அது அது வந்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட உண்மை அது முழு முதல் உண்மைமாங்கல்ல அந்த உண்மையை வந்து நம்மளால் தரிசிக்க முடியாது அடைய முடியாது அது நம்முடைய வெளிப்பாடாக தான் நம்ம இருக்கிறோம் வெளிப்பாடு மூலத்தை அடைய முடியாது ஓகேவா விடுதலைங்கிறத முக்தி இல்லைங்களா தமிழ் வார்த்தை விடுதலை முக்திங்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் வரும் சரிங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் இல்லைங்க நீங்கள் அது தெரியணுன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இது சொல்லி தண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் மனவாழ்க்கையில் இருந்திருக்கீங்க இப்போ வேதாத்திரி மகரிசி முக்தி அடைஞ்சிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அவர் தியானத்தை போதித்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தானே முக்தி அடைஞ்ச இருப்பார் அந்த அந்த வழிமுறை எப்படிங்க இல்லை அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குளத்தில் இறங்குறதுக்கு படியையும் பயன்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு படிநிலையாக இறங்கி 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 கால் நனைஞ்சி இது நலந்து இங்கே வந்து இங்கே வந்து இங்கே வரும் நம்ம போகலாம் மேலேருந்து அப்படியே டைவ் அடிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுவும் உள்ளே போயிடலாம் ஆனால் நீங்கள் எப்படி போனாலுமே இதுக்கு மேலே நீங்கள் நேராக இறங்க முடியாது நீங்கள் இப்படி தான் போகணும் மூக்குக்கு மேலே அது மாதிரி அது வந்து எல்லா முயற்சியும் பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசியாக கையீர் நிலையில் தோல்வி அடைகிறது புத்தர் அப்படி தான் அடைஞ்சார் புத்தர் எல்லா யோக சாதனைகள் எல்லா தியானங்கள் எல்லா விரதங்கள் எல்லாம் இருந்து ஒன்றுமே அவருக்கு கை கொடுக்காமல் அவர் அவர் நினச்சதை அடைய முடியாமல் எது அவர் வந்து ஒரு சத்திரியன் அவர் சத்திரியன் வந்து எந்த கடைசியில் போராடுவாங்க கடைசியில் எல்லா இதுக்கு மேலே முயற்சியே பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு நிலையில் வந்து எல்லாத்தையும் தூரம் போட்டு விட்டார் அப்போ வந்து அவர் தேர்ந்து வந்து கிடைச்சிச்சு இப்ப அது மிக பக்தியினுடைய உச்சம் வந்து சரணாகதின்னு சொல்லுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா பக்தியில கூட அனுஷ்டானங்கள் இருக்கு பூஜை புனஸ்காரங்கள் இப்படி பண்ணணும் இந்த இந்த ஸ்லோகங்கள் அப்படி சொல்லணும் இப்படி விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணு இருக்குது ஆனா சரணாகதிக்கு எந்த ஒரு அனுஷ்டானமும் கிடையாது சரணாகதியில கேள்விக்கே இடம் இல்லை எனக்கு என்ன தேவையோ அதை அவன் கொடுக்கறான் நான் கேட்டு உங்க பிரார்த்தனை கூட கிடையாது கேட்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது என்ன படைச்சவனுக்கு என்ன பாத்துக்க தெரியாதா நான் என்னை ஒப்படைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சரணாகதி ஆகுறது அந்த சரணாகதி தான் நம்ம என்ன ஆகிறோம் நம்முடைய அறிவு அக சரணாகதி ஆகுது முழு மனதிடம் நம்முடைய அறிவு சரணாகதி ஆகுது நீங்கள் இந்த சரணாகதிக்கு வரணும் அப்படின்னா பக்தி மார்க்கத்திலையோ இல்லை தியானத்திலையோ போனீங்கன்னா பல ஆண்டுகள் பல ஜென்மங்கள் கூட ஆனால் ஆகலாம் சரிங்க இங்கே வந்து ஒரு மூன்று நாளில் கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு இவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணி புரிதல் மூலமாக உங்களுடைய கயிறுலையை புரிய வச்சு உங்கள் மனசை ஒதுக்கி நீங்கள் உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் அங்கே தோத்து போங்க அங்கேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அறிவை சரணாகதி அடைய வைக்கிறோம் இதை விட எளிமையா யாராலையும் பண்ணவே முடியாது நீங்க அந்த வழியில வரதுனாலும் வரலாம் ஆனா அதுக்குதான் முதல்ல என்ன சொன்னோம்னா திறந்த மனதோடு அணுகுங்கள் நம்ம எத்தனையோ உள்ளுக்குள்ள சரக்கு வச்சிருப்போம் இவர் இப்படி சொல்றீங்கிறாரு அவர் அப்படி சொல்றீங்கிறாரு பல கருத்து இருக்கும் ஒரு புது கருத்து கேட்டோம்னா என்னன்னா நீங்க அறிவோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் அறிவோடு ஒப்பிட ஒப்பிடுவதற்கு பதிலாக நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்கக்கூடிய கருத்தோட ஒப்பிட்டு 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 பார்த்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் நாங்க பொள்ளாச்சியில ஆளியார் அறிவித்திருக்கோள் பக்கத்துல ஒரு தோட்டத்துல ஒரு முகாம் நடத்தணும் வந்தவங்க எல்லாம் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஜே கே கரைச்சி குடிச்சவங்க ஓசோவை கரைச்சி குடிச்சவங்க பயங்கரமான பயங்கரமான பாண்டித்யம் பெற்றவர்கள் ஞானி இல்ல பாண்டித்யம் பெற்றவர்கள் வந்தாங்க கேம்ப் நடத்தணும் மூணு நாள் நடத்தணும் அந்த கேம்புக்கு ஸ்பீக்கர் ஆப்ரேட்டர் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு அவரு வந்து பார்த்தா ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஒரு விவசாயி சரிங்க ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அவருக்கு அவர் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து படிப்பறிவு இல்லாத பாமரம் பாமரம் அவர் வந்து கிளாஸ் முடியுது மூன்றாம் நாள் குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது அவர் வந்தார் ஐயா கேம் முடிஞ்சுங்களாங்க ஐயா ஆ முடிஞ்சே அவ்வளோதானா ஐயா அவ்வளோதான் ஏங்க சொல்லுங்கள் ஐயா இந்த மூணு நாள் வந்து மனசு லேஸ் ஆகிடுச்சிங்க வீட்டில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஏகப்பட்ட குழப்பம் எத்தனையோ விஷயத்தை போட்டு குழப்பிட்டு இருந்தேன் ஐயா வந்து ஒன்றுமே பண்ண தேவைல்லன்னு சொன்னாரா ரொம்ப ஃப்ரீ ஆகிட்டீங்க என்ன எனக்கு ஆச்சரியம் புரிஞ்சிட்டீங்களா நீங்கள் என்ன புரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னாரு ஐயா போய் ஐயா புரிஞ்சுட்டு சொல்கிறாங்க அப்படியா சந்தோஷம்னாரு உணவு கேட்டார் ஏய் ஐயா தான் ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு மனசு ஒன்றும் பண்ண முடியாது விட்டுருங்க நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைங்கிறாரு ஆனால் ஏ
ஷாக் ஆயிட்டேன் ஓ படித்தவர்களுக்கு தான் வந்து சந்தேகமும் ஏன்னா உள்ள அவ்வளவு சரக்கு வச்சிருக்காங்க அந்த சரக்கு எல்லாம் களை எடுத்து லேட் ஆகும் இவர் உள்ளுக்குள்ள எந்த சரக்குல காலி காலி பாத்திரமா இருக்கிறாரு குடுத்தோன்னு அப்சர்வ் பண்ணிட்டாரு இவங்களாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் எப்ப காலியா வருது நான் ஐயாட்ட ஆறு மாசம் ஆச்சு எனக்கு எல்லா பாட்டும் பாடி எல்லா விளக்கமும் கொடுத்து அது தெரியும் ஐயா பொறுமையா அப்படி பொறுமையா இருந்து கடைசியா வந்து ஐயா நீங்க தான் ஏன்னு விட்டுறதா ஓகே அப்படின்ட்டாரு இப்ப வந்து நாம எவ்வளவு சீக்கிரம் காலியா வரங்கிறத பொறுத்து இருக்குது சரிங்க நீங்க இன்னும் எத்தனையோ ஆன்மீக வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் கூட நீங்க பார்த்துட்டு வரலாம் சரிங்க ஆனா வந்து உங்களுக்கு நீங்க தான் வழிகாட்டி அது புரிஞ்சுக்கிட்டே போதும் ஆமா இல்ல நான் நான் வந்து அந்த முன்னர் இந்த ஆன்மீக வாய்ப்பெல்லாம் போயிட்டு பல புக்கு படிச்சுட்டு எல்லா புக்கும் படிச்சு ஓசோ நம்ம இவரு ஜெயக்கே எல்லாம் நம்ம இப்போ இருக்கிறாரில் ஒருத்தர் ஜக்கி வாசுதேவ் எல்லாமே பார்த்துட்டு எல்லாத்துலேயும் ஒரு கடைசியாக ஒரு கேள்வி வந்து எனக்கு வந்து கிளியர் ஆகலை ஆனால் ஒன்று நான் ஐயா கிட்ட வந்து என்கிட்ட தான் முதல்ல கொட்டிட்டேன் ஆனால் ஒன்று ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவர் பெரிய மகான் இவர் பெரிய ஞானிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால தான் அந்த நீ என்ன செஞ்சா சொல்கிறீங்க அப்படின்னு மனசை பற்றி புரிஞ்சுட்டோன்னே எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லையா எதுவுமே நான் செய்ய வேணாமா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரீ வெயிட்லெஸ் சிரித்து அந்த புரிஞ்ச சனத்தில் வந்து அவ்வளோ எனக்கு வந்து வேலையே இல்லையா அப்போ நம்ம இவ்வளோ நாள் பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லையா அப்போ தான் வந்து நம்ம எப்படி குழந்தையாக மாறுறோங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஒரு குழந்தை எடுத்து பாருங்க சிரிப்பு வந்தால் சிரிக்கும் அழுக வந்து அழுகும் அவங்க அப்பாவை அடிக்கும் அவங்க அப்பா அடியே போய் கொஞ்சம் அது உள்ளே எதுவும் வஞ்சம் கிடையாது எப்போ அறிவு போனால் தான் உங்களுடைய கோபம் வஞ்சமாக மாறும் அறிவு உள்ளே போனால் தான் உங்களுடைய துக்கம் வந்து எதிரியை தாக்கணும் அல்லது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமாக மாறும் அறிவுக்கு அகத்தில் வேலை இல்லைன்னு முடிச்சிங்கன்னா நீங்களும் அகத்தளவில் குழந்தை தான் அதனால் நீங்கள் எல்லாம் விட்டுருங்க உங்கள் அறிவோடு ஒப்பிட்டு பாருங்க சார் அந்த அறிவு இன்னொரு கேள்வி கேட்குதுங்க கேளுங்க அது எப்படின்னா இப்போ வேதத்தில் இந்த ஜீரோ டூ த்ரீ ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லுவாங்க ஆல்ஃபா பீட்டா ஃப்ரீக்வன்ஸ் அதிகமாகும் பிரச்சனை <laughs> 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 உங்களுக்கு என்ன இருக்குமோ அது இருக்கும் நீங்க இயக்குனீங்கன்னா அது உங்க கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும் நீங்க சொல்றத கேட்கும் நீங்க இயக்கல இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு போவோம் இறைவனுடைய கட்டுப்பாடு சிறந்ததா உங்கள் கட்டுப்பாடு சிறந்ததான்னு முடிவெடுங்க நீங்க உங்களை இறைவன் ஒப்படைக்கிறீங்க இறைவனுக்கு தெரியாத நமக்கு தெரிய போகுது இல்ல இல்ல எனக்கு இந்த பீட்டாவில் இந்த தீட்டாவில் இருந்தா தான் டில்டாவில் இருந்தா தான் அமைதியா இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்க முடிவெடுக்கிறீங்க நிலைக்கு அவங்க சொல்லி தராங்க உட்கார்ந்து <laughs> 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 ஒரு குருவிட்டு போய் கேட்குறீங்க எனக்கு வந்து மனசு அமைதியாகணும் எப்போ அவங்களுடைய மூச்சினுடைய நீளம் அதிகரித்தால் நீ அமைதியாகங்கிறாங்க சரி நான் என்ன பண்ணணும் உட்காரு உட்கார ஒரு இருபது செகண்டு மூச்சை இழு ஒரு ரெண்டு செகண்டு நிறுத்து சரி இப்போ வந்து இருபது செகண்டு விடுங்கிறாரு நீங்கள் விடுறீங்க சரிப்பா நீ இது ஒரு அரை மணி நேரம் பண்ணுன்ட்டு அவர் போயிட்டார் அரை மணி நேரம் பண்ணிட்டு முடியலரா சாமின்ட்டு சாமி பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணும் அப்படியா சரி வரேன் நீங்கள் ஒன்றே சரிங்கிறாரு நீங்கள் போய் உட்காந்துருக்கீங்க வரேன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு கேட்குறார
இப்ப சும்மா உட்காந்துருந்தேன் இப்ப நீ மூச்சு உள்ளியா அப்படிங்கிற இல்ல அது இயங்கிட்டு தான் இருக்குது எப்பயுமே அது தன்னால தான்மா இயங்கிட்டு இருக்குது நீ கையில எடுத்தீங்கன்னா தான் உனக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது நீயா இருபது நிமிஷம் இழுத்து ரெண்டு 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 முன்னாடி வெச்சிருந்து வெளியே விட்டீங்கன்னா உனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அதுவா இயங்கினா அது இயல்பா இயங்குது சரி இவங்க மனசனுடைய பிரிக்குவன்ஸ் நீங்க ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரணும் முயற்சி பண்ணீங்கன்னா தியானம் பண்ணி வடிவமைக்கிறீங்க நீங்க வடிவ அமைக்கலன்னா இயற்கை தேவையான வடிவத்தை எடுத்துக்குது உங்களுக்கு எது தேவையோ அது கொடுக்குது இந்த சமயத்தில் எது வேணுமோ உங்களுக்கு கொடுக்குது நீங்க இயக்கினீங்கன்னா இது தேவையில்லைன்னு சிலது வந்து அப்புறப்படுத்தும் நினைக்கிறீங்க ஒரு கீபோர்டு இருக்குதுங்க கீபோர்டில் உங்களுக்கு வந்து வாசிக்க தெரியல ஒரு பட்டன் அழுத்துறீங்க கொயின்னு சத்தம் வருது இந்த சத்தம் நல்லா இல்லையே அப்படின்னு அந்த பட்டனை பிடிங்க எரிஞ்சிட்டீங்க இந்தான ஒரு அழுத்து அழுத்துறீங்க வருது இதுவும் பிடிக்கல இதையும் பிடிங்க எரிஞ்சிட்டீங்க கடைசியாக அது கீபோர்டே இருக்காது எல்லா பட்டனும் இருந்தால் தான் ஒரு முழுமையான கீபோர்டு உங்களுக்கு இசைக்க தெரியல அதாவது நமக்கு எல்லா உணர்வும் வரணும் எந்த உணர்வை நாம் புறத்தில் செயல்படுத்தணுங்கிறது நமக்கு தான் வேணும் இந்த உணர்வுக்கு வெளியில் வேலை கிடையாதுன்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் அது போயிடும் இந்த உணர்வுக்கு வேலை இருக்குதுன்னா அதை வெளியே செயல்படுத்தலாம் அது இந்த உணர்வே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வந்து இயற்கையோடு முரண்படுற மாதிரி சரிங்க புரியுதுங்களா அதனால் கீபோர்டு முழுசாக இருந்தால் தான் அது கரெக்டான கீபோர்டு அதில் பட்டன் இல்லைனா அது அறக்குறையான கீபோர்டு சரிங்க இந்த இது இன்னொரு நேற்று ஒரு கதை சொல்லிட்டுறான் மனம் என்னும் மா விருந்துன்னு ஒரு கதை சொன்னானா ஓ ஒரு அரசனுக்கு இப்படி தான் ஒரு பிரச்சனைங்க சரி எனக்கு பயமாக இருக்குது பக்கத்து நாட்டுக்கு சண்டைக்கு வந்துடுவானு இருக்குது எனக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறையா வருது போராட்டமாக இருக்குதுன்னு வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்கிறான் இது யார்கிட்ட தீர்வு கேட்கறதுல ஒரு ஞானி வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஞானி அந்த நாட்டுக்கு வராரு அட நமக்கு பிரச்சனை சமயம் பார்த்து வராரு அவர்கிட்ட கேட்டு நம்ம தீர்வு பட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அவர் அந்த ராஜாவை பார்க்கவே வராரு உட்காந்து நல்லா உபசரிக்கிறான் உபசரித்து சாமி எனக்கு பிரச்சனையே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மனசில் கோபம் வருத்தம் பயம் ஏதோ ஆயிடுமோனு பயம் மக்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களான்னு பயம் இப்படியே ஓடுது சாமி எனக்கு நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படியா சரி உனக்கு வந்து நைட் எனக்கு ஒரு விருந்து வையப்பா விருந்து சாப்பிட்ற ரொம்ப நாள் ஆகுது விருந்து முடிச்சுட்டு உனக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்கிறாரு ஒரு ஞானியே அதுவும் பிரபலமான ஒரு ஞானி வந்து விருந்து கேட்டார் எவ்வளோ சூப்பராக வைக்கணும் சரி பக்கத்து நாட்டுக்கூடிய சிற்றரசர்கள் அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பயங்கர பிரமாண்டம் அப்படின்னு ரெட் கம்பளம் விரித்து அப்படியே கோலாகலமாக இருக்குது பஃபே பழ ரசத்திட்ட போனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பழத்தினுடைய ரசங்களும் இருக்குது ஸ்வீட் இனிப்பு போனால் இந்த உலகத்தில் என்ன வகையான இனிப்புலாம் இருக்கோ எல்லா வகையான இனிப்பு வச்சுருக்காங்க அரு சுவையிலையுமே ஒவ்வொரு சுவையிலையுமே எல்லா வகையான உணவும் வச்சுருக்காங்க இந்த இந்த வந்து ஞானி பார்த்து பிரமி பயணும் அப்படியே அசந்துடணும் அந்த அசந்த அசத்தில் நம்மளை வந்து ஒரு நல்லா வாழ்த்துணும்பா அப்படின்னு நினச்சி வர இருக்கிறாங்க எல்லாம் பிரம்மாண்டமாக ஆச்சாச்சு ஞானி வராரு சாமி வாங்க எல்லாம் பூ எல்லாம் தூக்கி கூட்டு போகிறாங்க பண்ண போகிறாரு பழகசத்தில் போகிறாரு ஜாட்சி பலகசம் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது கொஞ்சம் கூட அறிவே கிடையாதாங்கிறாரு அப்படி ஞானி அரசருக்கு வேத்து போச்சு ஏன்னா நம்ம ஒரு பிரம்மாண்டமாக பண்ணு நினைக்கிறோம் இல்லை சாமி நீங்கள் வேணா மாதுளையும் ரசம் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு இது பிடிக்காத எதுக்கு வச்சுருக்கீங்க சத்தம் போடுறாரு இவருக்கு வந்து இத்தனை சிற்றரசர் இருக்காங்க அதிகாரிலாம் இருக்கிறாங்க ஞானி நம்மளை சத்தம் போடுறாரு சரி சமாளிப்போம் ஏதோ பிரச்சனை ஆடுறதுன்னு அடுத்து இனிப்பு கிட்ட போகிறாரு எனக்கு லட்டே பிடிக்காது எதுக்கு லட்டை வச்சுருக்கிறீங்க அப்படி சத்தம் போடுறாரு இவர் என்னடா சாமி ஒரு சிறந்த விருந்துனா எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் எது எடுத்துக்கிறீங்களோ அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொந்தம் நீங்கள் எடுத்துக்காது உங்களுக்கு சொந்தமே இல்லை அது பொதுவாக வைக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு சிறந்த விருந்துங்கிறது எல்லா வகையும் இருந்தால் தான் சிறையான ஒரு விருந்து உங்களை கௌரவப்படுத்தணும்னு தான் இவ்வளோ பெரிய விருந்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் தேவையானது எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு தேவையானது எங்கே இருக்குது அது எடுத்துக்கங்க அப்படிங்க இதை தப்பா நான் சொல்ல வரேன் மனசுங்கிறது மாபெரும் விருந்துப்பா இறைவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மாபெரும் விருந்து நீ எல்லாத்துக்கும் சொந்தம் கொண்டாடுற உனக்கு தேவையானது மட்டும் எடுத்துக்க தேவையில்லைனா அது எதுவும் தங்க போகிறது இல்லைங்கிற அப்படியே மண்டியில் சுளீர்னு அடித்த மாதிரி அரசருக்கு புரிஞ்சிடுச்சு காலில் சாஸ்தாங்கமாக விழுந்துட்டார் சரி நம்ம ஒரு மனம் இறைவன் கொடுத்த மாபெரும் பொக்கிசம் தேவைக்கு பயன்படுத்திங்க அதை நிர்வாகம் பண்ணி அதை ரிப்பேர் பண்ணிடாதீங்க நம்ம நம்ம தேவையானதை பயன்படுத்தினா போதும் இதுதான் உண்மை இந்த உண்மையை தான் நம்ம உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோன்னா எல்லாமே ஃப்ரீ ஆகிடுவாங்க சரிங்க அப்படின்னா அப்புறம் வேதாத்ரி மகரிசி எப்படி கடைசியில் இது விட்டு தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கணும் இல்லைங்களா நீங்கள் வேதாத்ரி மகரிசிட்டு இந்த கேள்வி கேளுங்க அவர் இல்லைங்களா அவர் இல்லாத கேட்டு தான் உங்கள் கேட்டு கேட்குறோம் ஆமாங்க ஏங்க
நாம் வந்து அவர் உபசரிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுப்பா இறைவான் நான் நான் இப்போ வேண்டிக்கிட்டேன் அதனுடைய பலனாக தான் எனக்கு ஐயா கிடச்சிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் நான் சரி அப் அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா எனக்கும் மேலே சிந்தனை செய்து பார் என்னை ஏணியாக என் தோல் மேல் உட்காந்து மேற்கொண்டு பாருன்னு சொன்னவர் ஒரே ஒரு மகன் வந்து வேதத்திரி மகிழ்ச்சி தான் சரி அதனால் அவர் சிந்தனையை தாண்டி நீ இதுக்கு வாங்க மகரிசி ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் மனதை அடக்க நினைத்தால் அலையும் அலையும் அறிய நினைத்தால் அடங்கும் நகா அந்த ரெண்டு வார்த்தையினுடைய எலாபரேஷன் தான் அந்த வகுப்பு சரி நீங்க அதை விட்டுட்டு அவர் ஏன் அதெல்லாம் சொன்னாரு அப்படிங்கிறீங்க ஏன் இதை சொன்னாரு இதையும் எடுத்துங்க அவர் அதையும் சொல்லி அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஏன் அவர் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காரு நான் சொல்ல பாத்தீங்கன்னா ரமணர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு ஆன்ம சாட்சாத்காரமே ஞானம் அப்படின்னாரு ஆன்ம சாட்சாத்காரம் எப்படி அடையறதுன்னு கேட்ட உடனே உங்களுக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஒரு விஷயத்த போராடி தியானம் பண்ணி அப்புறப்படுத்த முடியுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்க சரிங்க ஓகே 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 எல்லா எல்லாருமே விடுதலை விடுதலைதான் முக்தி பண்ணுங்க ஆமா எல்லாருமே முக்தி அடைஞ்சாங்க யார் யாரெல்லாம் தன்னோட போராடலையோ யார் யாரெல்லாம் உங்க மனசை லிபரேஷன் அதாவது மனசை நிர்வாகம் பண்ணலையோ எல்லாருமே முக்தி அடைஞ்சவங்க எல்லாமே இந்த மனதின் மூலமாக தான் அறியிறோம் மனசு எப்படி காட்டுதோ அப்படிதான் உலக பற்றியே நாம் பார்க்குறோம் புரியுதுங்களா நீங்கள் அங்கே உள்ள விருப்பு விருப்பு இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா அது உலகத்திலையும் பிரதை பிடிக்கும் வேண்டுதல் வேண்டாமை இளானடி சேர்ந்தா இருக்கு யாண்டும் விடுமுறை இல்லைங்கிறது உங்கள் அகத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அருமையான குரல் ஆமாம் வாங்க பேசிருக்காங்க <laughs> கிருஷ்ணர் இங்கே தான் பிறந்தார் இங்கே தான் வளர்ந்தார் ஒரே ஆர்குமெண்ட்டு காலையில் ஆரம்பிச்சது நைட்டு வரலாம் போயிட்டே இருக்குது பயங்க இவங்க எல்லாமே மிகப்பெரிய பண்டிதர்கள் அதாவது கரைச்சி குடிச்சிட்டாங்க எல்லாத்தையும் சாயங்காலம் ஆறுது ஒரு குடியானவன் வர்றார் அவர் வந்து அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு குடியானவன் அவர் அவர் வந்து வயலில் வேலை செஞ்சுட்டு களைச்சி போய் வர்றார் அவர் அவர் வந்து அந்த மம்முட்டி கீழே போட்டு அங்கே வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்குறாரு அந்த சிலையை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணான்னு பார்த்துட்டு உக்காந்துடுறாரு உக்காந்தா கண்ணன் தண்டனையாக கண் கொட்டுது அப்படியே அந்த அந்த இடத்துக்கு பரவச நிலைக்கு போயிடுறாரு அதாவது பக்தியோட உயர்ந்த விஷயமே தன்னிழப்பு தான் தன்னை இழக்கிறது தான் பக்தியே அதாவது தன்னை தன்னை உண் உண் உண்மையாக இழந்து முழுமையாக இறைவன் ஒப்பு கொடுக்கறது தான் அந்த பக்தியோட சாரமே அந்த தன்னிழப்பு இந்த அறிவினால் போரா போராடிக்கிட்டே இருந்தால் தன்னிழப்பு நடக்கிறதே கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் மாதிரி இந்த இந்த விவசாயி எப்படி இதனை ஒப்பு கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி நம்ம எளிமையாக ஓப்பனாக இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாக்க அது நமக்கு நான் ஈஸியாக நடந்துடுது இப்போ எனக்கு வந்து அது நடந்தது அதனால் நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம நிறைவு பண்ணிடலாம் ஏன்னா சாப்பிட்டு மறுபடியும் ஒரு கலந்துரையாடல் வச்சுக்கலாம் கேள்வி பதிலோ வேறு எதுவும் நம்ம வந்து சரவணையாக பேசுவாங்க அதனால் அனைவருக்கும் என்னுடைய உரையினை நிறைவு செய்து என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து